নন্দিত ও নিন্দিত রাষ্ট্রনায়ক ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের জন্ম হয়েছিল উত্তর ইরাকের তিরকেক প্রদেশের আউজা গ্রামে তার শৈশব খুব সাজানো ছিল না জন্মের পর বাবা নিরুদ্দেশ হলেন তার মা আবার বিয়ে করলেন সৎ বাবার ঘরে সাদ্দামের জীবন মোটো সুখকর ছিল না সাদ্দামের পর বাগদাদে তার মামার বাড়িতে বেড়ে ওঠেন রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় হন তার মামার সূত্র ধরে সাদ্দামের মামা বাদ পার্টির সক্রিয় নেতা ছিলেন উনিশশো সালের কথা তখন সাদ্দামের বয়স মাত্র বিশ বছর এই তরুণ বয়সেই তিনি বাদ পার্টির সদস্য হন তলে তার অংশগ্রহণ এবং কর্মপরিধি দ্রুত বাড়তে থাকে উনিশশো সালে বাদ পার্টি সরকার উৎখাত করে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি উনিশশো সালে বাদ পার্টি আবার ক্ষমতা দখল করে এটি সাদ্দামের জন্য মাইল ফলক ছিল কারণ সেবার সাদ্দামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এরপর উনিশশো সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে সাদ্দাম প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন ইরাকের ভাগ্য লেখার মানুষে ক্ষমতায় বসেন তিনি তার শাসন আমলে ইরাকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতিও ঘটে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সাদামের নেতৃত্বে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হয় ইরানের বিরুদ্ধে প্রায় নয় বছর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে উভয় দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই যুদ্ধে কোনো দেশই চূড়ান্ত ফলাফল পায়নি ইরাক ইরান যুদ্ধে ইরাকের পেছনে থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরব ইন্ধন যুগিয়েছিল এই যুদ্ধে সাদ্দামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে অভিযোগটি ছিল উনিশশো সালে কুর্দি শহর হালাফজায় অভিযান পরিচালনা করে কুর্দিদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে পাঁচ হাজার কুর্দির মৃত্যু ঘটান এরপর সময়ের পালা বদলে সাদ্দাম উনিশশো সালে কুয়েত দখল করে নেন এবার দাবার দান উল্টে যায় যুক্তরাষ্ট্র কুয়েতের পক্ষ নেয় কারণ আর কিছুই নয় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে সামরিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল যুক্তরাষ্ট্রের জমজমাট অস্ত্র বাণিজ্যের কথা কেনা জানে ইরাক কুয়েত যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী কুয়েতের পক্ষে প্রত্যক্ষ অংশ নিলে ইরাক পরাজিত হয় এই যুদ্ধ পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বোস কুয়েতে সফরে এলে তাকে বিরোচিত সম্বর্ধনা দেয়া হয় এবং বিপুল অঙ্কের অর্থের উপহার সামগ্রী তাকে দেয়া হয় ইরাকের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর চেষ্টা সবার সামনে চলে আসে ইরাকের কাছে ব্যাপক মানববিধ্বংসী রাসায়নিক এবং জীবন অস্ত্র রয়েছে এমন মিথ্যে অভিযোগ দাঁড় করায় যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য এরপর তাদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী দুই সালে ইরাক আক্রমণ করে এই যুদ্ধে সাদ্দামের বাহিনী পরাজিত হয় সাদ্দাম আত্মগোপনে চলে যান দুই হাজার তিন সালের ডিসেম্বরে মার্কিন সেনারা সাদ্দামের জন্মস্থান তিরকিক থেকে তাকে আটক করে এরপর সাদ্দামকে বিচারের মুখোমুখি করা হয় প্রহসনের সামিল এই বিচারে তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল তিনি উনিশশো সালে হত্যার মাধ্যমে উৎখাত এবং তার ব্যর্থ অভ্যুত্থানে জড়িত সন্দেহে দুজাইলের একশো আটচল্লিশ নাগরিককে ফাঁসি দিয়েছিলেন বিচারপতি রুফ আব্দুর রহমানের জন্ম হালাফজায় এই শহরটিতে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে পাঁচ হাজার কুর্দি হত্যার ব্যাপারে সাদ্দামের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল দাবি করা হয় সেই হত্যাকাণ্ডে এই বিচারপতির সে সময় বেশ কিছু আত্মীয় প্রাণ হারিয়েছিলেন দেশীয় বিদেশি চক্রান্ত জোরদার হয় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণের পরিকল্পনা ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেনাজম বেগিনকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন ইরাকের সাবেক স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন ইরাকের পারমাণবিক চুল্লিতে ইসরায়েলের হামলার প্রতিশোধ স্বরূপ দেশটির প্রধানমন্ত্রীকে অপহরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল স্পর্শকাতর এই তথ্যটি ফাঁস করেছিলেন তৎকালীন সাদ্দাম সরকারের অ্যাটর্নি আদি আরেফ আল কুদসাল আরাবি নামের আরবি ফ্যাশনের একটি পত্রিকা এই তথ্য সংগ্রহ করে বাদী আরাফের বরাদ্দ দিয়ে খবরে বলা হয় তিনি ইরাকের তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধানের কাছ থেকে ওই পরিকল্পনার কথা শুনেছিলেন প্রসঙ্গত উনিশশো সালের সাতই জুন ইসরায়েলের যুদ্ধ বিমান ইরাকের নির্মাণাধীন ওসিরাক পারমাণবিক চুল্লিতে হামলা চালায় তেলাবিবার এই অপারেশনের নাম ছিল অপারেশন অপেরা কিংবা অপারেশন ব্যাবিলন এতে প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় বিশ্লেষকরা বলেন বিভিন্ন প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে সাদ্দামের ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয় এরপর দুই সালের ডিসেম্বরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় মৃত্যুর আগে সাদ্দামের শেষ কৈফিয়ত সাদ্দাম হোসেন বিভিন্ন সময় বিচারকের সামনে যেসব জবাব দিয়েছিলেন তারই কিছু অংশ আমি সাদ্দাম হোসেন আল মাজিদ প্রেসিডেন্ট অফ ইরাক আপনাকে একজন ইরাকি ধরে আমি কথা বলছি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছিলাম যখন কুয়েতে আক্রমণ চালানো হয় দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন ইরাকির থেকেই আমার উপর এই অভিযোগ আসলো এটা কি ন্যায় বিচার হল সেই কুয়েত যারা বলেছিল সব ইরাকি মেয়েদেরকে রাস্তায় দশ দিনারের পতিত বানাবে আমি ইরাকের সম্মান রক্ষা করেছি এবং কুয়েতের উপর ইরাকের ঐতিহাসিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি কোন সংবিধান দ্বারা আমার বিচার হবে যে সংবিধান সাদ্দাম হোসেন সাইন করেছিল নাকি সেই সংবিধান যা আমেরিকানদের দ্বারা লিখিত তারা মিথ্যেবাদী তারা ঘোষণা দিল আমাদের দেশে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে এখন বলছে তারা
এবং বিভিন্ন অবাক করা সংবাদের আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন